Hello everyone, welcome to English Fanatics. This is Preeti. In the next video, we are going to talk about the part 5 of the 10th series. Future tenses, all the future tenses in the same video. Simple future, future continuous tense, future perfect tense and future perfect continuous tenses. English verbs in future time express the correct tense form. So, different ways we express the correct tense form. Actions and events इधर लतियो, so will or shall use पनो, simple present use पनो, present continuous verbs use पनो, अधिक अपरो going to use पनो, is about to use पनो, so in the verbs अलां येप्पा येप्पी use पन्दर दे अभी सोल्टे ना वीडियो ले पाकला, वीडियो कुला पोर्ट कुमुनाडी, इधर वाले क्यों ना मेरे चैनल सब्सक्राइब पना लोगे, सब्सक्राइब पनेगे, अपनी ये पाकत लड़के बेल एक बार क्लिक पनेगे, so that notification सपाते न வாங்க So, nalar ke banding na Delhi la, arai wa air pan, mandir pan, Delhi ke mandir pan. Na mandir tu nalar ke, or nama friends or silera banding tu party la meet panu. Adte you will school days la banding school day la banding tu you will receive the prize. Abin soli te, dalam me future la nada kapor da villa or shall use pani express panir kau. Seri vera enggal an the villa or shall use pan la abin sol na. Pace la time la decision edukra da, dah pre planned a decision edukka ma. An the time la poor और ये तो एक होटल को पहुँच गो, I will pay the bill अभी इन सुनो ना bill pay पन्ना अभी सुनो तो बाना देर तो कर पाऊँ आदला pre planned करें याद दिलिया, so at the time of speaking लव अंदर तो ना हम decision से लेकर दे, अध कपर मौ पर promise पन्ना दे, please lend me thousand rupees, I will give it back to you tomorrow अभी इन सुनो तो सोल रहे हैं, अनमरी promise कुड़ कर दे, और hope कुड़ कर दे, I will definitely help you अभी इन सुनो तो, so इन द मरी instances ले लाइन the verbs use पन्ना, next simple present verbs are used and how to predict the future and how to predict the future tense and how to predict the future tense. The test match with Bangladesh begins next Monday. The CM visits our village on the 11th of this month. The meeting starts at 6 o'clock. So, two things we have to note. What we have to say is that this is time order. That is next Monday. Next Monday is going to go to the 11th of this month. One hour is going to go to the 6th of this month. All of them are going to go to the time order. Next thing வந்து பார்த்தீங்க என்ன எல்லாமே pre-planned events இருக்கு அதாவது டெஸ்ட் மேட்ச் ஒரு கிரிக்கெட் மேட்ச் வந்து நடக்க போகிறது வந்து ஒரு ப்ரீ பிளான்டு தான் இல்லையா இந்த டைமில் இந்த டேட்டில் வந்து நடக்க போகுது அப்படின்னு சொல்கிறது நெக்ஸ்ட் வந்து ஒரு சிஎம் விசிட் பண்ணுறதும் ஒரு ப்ரீ பிளான்ட் இவெண்ட்டாக தான் இருக்கும் ஒரு ஒன் மந்த்தோ டூ மந்த்ஸ்க்கு முன்னாடியோ அந்த பிளான் எல்லாம் வந்து ஷெடியூல் பண்ணியிருப்பாங்க நெக்ஸ்ட் ஒரு மீட்டிங் அரேஞ்ச் பண்ணுறதும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ப்ரீ பிளான்டாக தான் இருக்கும் ஸோ ப்ரீ பிளான்ட் இவெண்ட்ஸ் எல்லாத்தையுமே வந்துட்டு நம்ம சிம்பிள் ப்ரெசென்ட் யூஸ் பண்ணி ஃப்யூச்சரில் சொல்லலாம் இதில் வேர்ப்ஸ் எப்படி யூஸ் பண்ணுறது நம்ம ஏற்கனவே சிம்பிள் ப்ரெசென்ட்டில் பார்த்துட்டோம் இருந்தாலும் ஒரு தடவை பார்த்துடலாம் வேர்ப் ஒன் யூஸ் பண்ணணும் ஹி ஷி இட் வந்துச்சுன்னா வேர்போட எஸ் சேர்க்கணும் இங்கே டெஸ்ட் மேட்ச் வந்துட்டு சிங்குலர் தான் ஸோ பிகின்ஸ் எஸ் சேர்த்துருக்கோம் வேர்போட சிஎம் வந்து விசிட் பண்ணுறாரு அப்படின்ட்டுருக்கு சிஎம்மும் சிங்குலர் தான் ஸோ விசிட்ஸ்னு எழுதியிருக்கோம் மீட்டிங்கும் சிங்குலர் தான் ஸோ ஸ்டார்ட்ஸ் எஸ் சேர்த்து எழுதியிருக்கோம் நெக்ஸ்ட் ஒன் யூஸிங் ப்ரெசென்ட் கண்டினியூவஸ் டு எக்ஸ்பிரஸ் ஃப்யூச்சர் டென்ஸ் I am meeting the HM at 8 o'clock. Our school is playing the football match on Wednesday. The boys are going for a picnic tomorrow morning. So, here we have two things to note. What is the time order? 8 o'clock, Wednesday, uh, tomorrow morning. Next, this is pre-planned. We are going to plan it. So, we are going to use the present continuous. So, we are going to use the present continuous. So, we are going to use the present continuous. So, in a few days, we are going to use the future time. That's why we are going to use 8 o'clock, Wednesday, tomorrow morning. So, we are going to use the present continuous. So, we are going to use the present continuous. Put another plate on the table. A friend of mine is coming to lunch. So, we are going to use the present continuous. டைனிங் டேபிளில் வந்து இன்னொரு பிளேட் வைங்க என்னோடய ஃப்ரெண்டு வந்து லஞ்சுக்கு வராங்க அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க ஸோ இதில் வந்துட்டு நம்ம ஃப்யூச்சர் டைம் எக்ஸ்பிரஸ் பண்ணணும்னு அவசியமே கிடையாது அது வந்து புரிஞ்சிருச்சு இல்லையா த சில்ட்ரன் வாண்ட் டு கோ டு த பார்க் ஐ ஆம் சென்டிங் தம் இந்த கார் சில்ட்ரன் வந்து பார்க்குக்கு போகணுன்னு ஆசைப்பட்றாங்க நான் அவங்கள வந்து காரில் அனுப்புகிறேன் 
அனுப்ப போகிறேன் அப்படின்னு இருக்குது ஸோ இதுவும் வந்து ஃப்யூச்சர் டைமை எக்ஸ்ப்ரெஸ் பண்ணுது ஆனால் அங்கே ஃப்யூச்சர் டைமை மென்ஷன் பண்ணுறதுக்கு எந்த டைமும் வந்து கொடுக்கல ஸோ இது வந்துட்டு புரிஞ்சுருக்கும் இப்போ உங்களுக்கு இதனோட வேர்ப் ஸ்ட்ரக்சர் நம்ம ஏற்கனவே பார்த்துருக்கோம் ஆம் இஸ் ஆர் மூணு பி வேப்பில் ஏதாவது ஒன்று யூஸ் பண்ணுவோம் வேப் ப்ளஸ் ஐஎன்ஜி யூஸ் பண்ணுவோம் ஐ சப்ஜெக்டாக வர்றப்ப ஆம் ஹி ஷி இட் இல்லைனா சிங்குலர் சப்ஜெக்ட்ஸ் வர்றப்ப இஸ் ப்ளூரல் சப்ஜெக்ட்ஸ் ஆர் யூ வி தே வர்றப்ப ஆர் அப்புறம் வேப் ப்ளஸ் ஐஎன்ஜி நெக்ஸ்ட்டு கோயிங் டு யூஸ் பண்ணி எப்படி ஃப்யூச்சர் டைமை எக்ஸ்ப்ரெஸ் பண்ணுறது அப்படின்னு சொல்லி பார்க்கலாம் ஆம் இஸ் ஆர் இந்த பி வேப்ஸில் ஏதாவது ஒன்று நெக்ஸ்ட் வந்து ப்ளஸ் கோயிங் டு ப்ளஸ் வேப் ஒன் இதுதான் இது வேப் ஸ்ட்ரக்சர் மை ஃபாதர் இஸ் கோயிங் டு பை அ கார் ராகுல் இஸ் கோயிங் டு ரைட் நீட் எக்ஸாம் த வின்னர்ஸ் ஆர் கோயிங் டு ரிசீவ் த அவார்ட்ஸ் ஃப்ரம் த சீஃப் கெஸ்ட் சென்டென்சஸ் கவனிச்சிங்க அப்படின்னு சொன்னால் ஃப்யூச்சர் டைமை எக்ஸ்ப்ரெஸ் பண்ணுற மாதிரி எந்த ஒரு டைமும் கொடுக்கல இந்த நேரத்தில் நடக்க போகுது அப்படின்னு சொல்லி கொடுக்கல ஃப்யூச்சரில் வந்து எப்போ வேணாலும் நடக்கலாம் இது ஸோ நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இன்டென்ஷன் ஆஃப் த ஸ்பீக்கர் அதாவது ஸ்பீக்கர் வந்து அவங்க விருப்பத்தை தெரிவிக்கிறது ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஃபஸ்ட் சென்டென்ஸ் பாருங்கள் மை ஃபாதர் இஸ் கோயிங் டு பை அ கார் உங்கள் ஃபாதர் வந்து ஒரு கார் வாங்க போகிறாரு அப்படின்ட்டுருக்கு அது அவரோட இன்டென்ஷன் விருப்பம் நெக்ஸ்ட் வந்து ஆக்ஷன் ஆர் இவெண்ட் தட் இஸ் அல்மோஸ்ட் சர்டன் டு அக்கர் அதை கண்டிப்பாக ஓரளவுக்கு கண்டிப்பாக நடக்க போகுது அப்படிங்கிறத வந்து நம்ம கோயிங் டு யூஸ் பண்ணி சொல்லலாம் இப்போ வந்து ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இட் இஸ் கோயிங் டு ரெயின் ஹெவிலி அப்படின்னா பாருங்கள் இப்போ அந்த கிளைமேட் அந்த இதெல்லாம் அப்படி இருக்கும் வெதர் அந்த மாதிரி இருக்கும் ஸோ அந்த மாதிரி நேரத்தில் வந்து நம்ம சொல்லலாம் இட் இஸ் கோயிங் டு ரெயின் ஹெவிலி அப்படின்னா கண்டிப்பாக வந்து அல்மோஸ்ட் வந்து ரெயின் மழை கொட்ட போகுது அப்படின்னு அர்த்தம் நெக்ஸ்ட் ஒன் ஹவு டு எக்ஸ்ப்ரெஸ் ஃப்யூச்சர் டென்ஸ் யூஸிங் இஸ் அபவுட் டூ இஸ் அபவுட் டூ யூஸ் பண்ணி எப்படி ஃப்யூச்சர் எக்ஸ்ப்ரெஸ் பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இதை எப்போ யூஸ் பண்ணுவோம் அப்படின்னா ஆக்ஷன் ஆர் இவெண்ட் விச் இஸ் ஆன் த பாயிண்ட் ஆஃப் டேக்கிங் பிளேஸ் இப்போ உடனே நடக்க போகுது அப்படிங்கிறப்ப நம்ம இதை யூஸ் பண்ணலாம் எக்ஸாம்பிள்ஸ் பார்த்தா நல்லா புரியும் த ட்ரெயின் இஸ் அபவுட் டு ஸ்டார்ட் ட்ரெயின் வந்து இப்போ உடனே கிளம்ப போகுது அப்படின்னு சொல்லுவோம் இல்லையா ரயில்வே ஸ்டேஷனில் ஸோ அந்த மாதிரி இருக்கிறப்போ த பெல் இஸ் அபவுட் டு ரிங் பாருங்கள் பெல் அடிக்க போகுது பெல்லுக்கு பெல் அடிக்கிறதுக்கு டைம் ஆச்சு பெல் அடிக்க போகுது அப்படின்னு த ப்ராட்காஸ்ட் இஸ் அபவுட் டு பிகின் ஸோ ஏதாவது ஒரு ரேடியோ ப்ராட்காஸ்ட் வந்து உடனே வந்து ஸ்டார்ட் ஆக போகுது ஏன்னா அதுக்கான டைம் ஆயிடுச்சு அப்படின்னு சொல்லி உடனே நடக்க போகிற விஷயங்களுக்கு நம்ம இஸ் அபவுட் டு யூஸ் பண்ணலாம் ஃப்யூச்சர் எக்ஸ்ப்ரெஸ் பண்ணுறதுக்கு நெக்ஸ்ட் ஃப்யூச்சர் கண்டினியூஸ் டென்ஸ் ஸோ இதுக்கு வேர்ப் ஸ்ட்ரக்சர் பார்த்துடலாம் வில் ஆர் ஷேல் ப்ளஸ் பி ப்ளஸ் வேர்ப் ப்ளஸ் ஐஎன்ஜி நம்ம மாடல் ஆக்ஸ்லரிஸ் பார்க்குறப்பே பார்த்தோம் வில் இந்த மாதிரி மாடல் ஆக்ஸ்லரிஸ் வந்துச்சு அப்படின்னு சொன்னால் பின்னாடி வந்து பேஸ் ஃபார்ம் ஆஃப் த வேர்ப் அதாவது வேர்ப் ஒன் தான் வரணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நமக்கு இங்கே கண்டினியூஸ் டென்ஸ் அப்படிங்கிறதுனால பி வேப் வரணும் பி வேர்போட பேஸ் ஃபார்ம் ஆஃப் த வேர்ப் என்னது பி தான் ஸோ வில்லார் ஷேலுக்கு அப்புறம் வேறு எந்த பி வேபும் வர முடியாது ஸோ பி தான் நமக்கு பி அடுத்து கண்டினியூஸ் ஃபார்ம்னாலே நமக்கு என்ன வரணும் ஐஎன்ஜி ஃபார்மில் வேர்ப் வரணும் ஸோ வில் ஆர் ஷேல் ப்ளஸ் பி ப்ளஸ் வேர்ப் ப்ளஸ் ஐஎன்ஜி நெக்ஸ்ட் வந்து இந்த டென்ஸ் எப்படி யூஸ் பண்ணுறது அப்படின்னு சொல்லி பார்க்கலாம் வி ஷால் பி ஸ்டேயிங் வித் அவர் அங்கிள் ஜூரிங் த சம்மர் ஹாலிடேஸ் அதாவது வந்து ஃப்யூச்சரில் கண்டினியூஸாக நடக்க போகிற அதாவது நடந்துட்டுருக்க போகிற ஒரு விஷயம் சம்மர் ஹாலிடேஸில் நாங்கள் வந்து எங்கள் அங்கிளோட போய் ஸ்டே பண்ணியிருப்போம் அப்படின்னு சொல்லி ஃப்யூச்சரில் நடக்க போகிற ஒரு கண்டினியூஸ் ஆக்ஷன் ஐ வில் பி ரைட்டிங் மை எக்ஸாம் டுமாரோ நம்ம சொல்லுவோம் நாளைக்கு இன்னும் நான் என் எக்ஸாம் எழுதிட்டுருப்பேன் இல்லை நாளானைக்கு எனக்கு நாளானையிலேருந்து எனக்கு லீவு ஐ வில் பி என்ஜாயிங் மை ஹாலிடேஸ் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவோம் ஸோ இந்த மாதிரி ஃப்யூச்சரில் கண்டினியூஸாக நடக்க போகிற ஒரு விஷயத்துக்கு ஃப்யூச்சர் கண்டினியூஸ் டென்ஸ் யூஸ் பண்ணலாம் ஐ வில் பி ட்ராவலிங் டு டெல்லி டுமாரோ நாளைக்கு நான் டெல்லிக்கு ட்ராவல் பண்ணிகிட்டு இருக்க போகிறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்த எக்ஸாம்பிள்ஸ் பார்க்குறப்பயே நமக்கு நல்லா புரியும் நெக்ஸ்ட் டென்ஸ் ஃப்யூச்சர் பர்ஃபெக்ட் டென்ஸ் இதோட வேர்ப் ஸ்ட்ரக்சர் பார்த்தீங்கன்னா வில் ஆர் ஷேல் ப்ளஸ் ஹேவ் ப்ளஸ் வேர்ப் த்ரீ நமக்கு வந்துட்டு ஃப்யூச்சர் எக்ஸ்ப்ரெஸ் பண்ணுறதுக்கு வில் ஆர் ஷேல் யூஸ் பண்ணியிருக்கோம் நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பர்ஃபெக்ட் டென்ஸ் அப்படின்னாலே ஹேவ் வேர்ப் வரும் கண்டிப்பாக அதனால் ஹேவ் யூஸ்
இந்த இந்த வருஷத்தோட முடிவில் வந்து அவன் வந்து என்ன பண்ணியிருப்பான் அவனோட லே லோனை வந்து பே பண்ணி முடிச்சிருப்பான் அப்படின்னு இருக்குது வென் யூ ரீச் த ஸ்டேஷன் த ட்ரெயின் வில் ஹேவ் லெஃப்ட் நீ ஸ்டேஷனுக்கு போய் ரீச் பண்ணும்போது இந்த ட்ரெயின் வந்து கிளம்பி போயிருக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஸோ ஃப்யூச்சரில் ஏதோ ஒரு பாயிண்ட் ஆஃப் டைமில் வந்து பார்த்திங்கன்னா நடந்து முடிகிற விஷயம் இதை பண்ணியிருப்போம் இதை வச்சுருப்போம் இந்த பிரிட்ஜை வந்து கட்டி முடிச்சிருப்பாங்க த பிரிட்ஜ் வில் ஹேவ் பீன் பில்ட் அந்த மாதிரி சொல்லிட்டு ஃப்யூச்சரில் நடந்து முடிகிற விஷயத்த வந்து நம்ம என்ன செய்வோம் ஃப்யூச்சர் பர்ஃபெக்ட்டு யூஸ் பண்ணுவோம் நெக்ஸ்ட் டென்ஸ் ஃப்யூச்சர் பர்ஃபெக்ட் கண்டினியூஸ் டென்ஸ் இதோட வேர்ப் ஸ்ட்ரக்சர் பார்த்துலாம் வில் ஆர் ஷேல் ப்ளஸ் ஹேவ் பீன் ப்ளஸ் வேர்ப் ப்ளஸ் ஐஎன்ஜி ஃப்யூச்சர் எக்ஸ்ப்ரெஸ் பண்ணுறதுக்கு வில் ஆர் ஷேல் போட்டாச்சு பர்ஃபெக்ட் டென்ஸ் அப்படின்னாலே ஹேவ் ஃபார்ம் ஆஃப் வேர்ப் வரணும் அதையும் போட்டாச்சு நெக்ஸ்ட் கண்டினியூஸ் டென்ஸ் அப்படின்னாலே பி ஃபார்ம் வேர்ப் வரணும் வேர்ப் ப்ளஸ் ஐஎன்ஜி வரணும் ஸோ இங்கே பர்ஃபெக்ட் டென்ஸ் அப்படிங்கிறதுனால ஹேவ்க்கு அப்புறமா எப்பயுமே வேர்ப் த்ரீ ஃபார்ம் தான் வரணும் ஸோ பி பி வேர்போட பி ஃபார்ம் வேர்ப் த்ரீ ஃபார்ம் பார்த்தீங்கன்னா பீன் So, bean and verb plus ing. So, in the tense, we don't use it in the usage. 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 For example, by 8 pm, we will have been working on the project for 10 hours. That is, in the future, at one point of time, we will have to finish the project for 10 hours. That is, in the future, we will have to finish the project for 10 hours. That is, we will have to finish the project for 10 hours. Now, we will have to finish the project for 10 hours in the future. We will have to finish the project for 10 hours. பத்து மணி நேரம் வேலை பார்த்துருப்போம் அப்போ வந்து ஒரு எட்டு மணி ஆகிருக்கும் ஒரு எட்டு மணி ஆகும்போதெல்லாம் ஒரு பத்து மணி நேரம் வேலை பார்த்துருப்போம் அப்படின்னு இருக்குது நெக்ஸ்ட் எக்ஸாம்பிள் பை டுமாரோ ஈவினிங் வி வில் ஹவ் பீன் பெயிண்டிங் த ஹவுஸ் ஃபார் எயிட் ஹவர்ஸ் நாளைக்கு சாயந்தரம்லாம் பார்த்தீங்கன்னா இந்த பே வீட்டை வந்து ஒரு எட்டு மணி நேரமாக பெயிண்ட் பண்ணிகிட்டு இருப்போம் அப்படின்னு இருக்குது ஸோ அதுக்கப்புறமும் வந்து பெயிண்டிங் ஒர்க் முடியலை இன்னும் இருக்குது அப்படிங்கிறது தான் இதில் வந்து மீனிங் ஸோ இந்த வீடியோ உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்திருக்கும் நம்புகிறேன் இது வரைக்கும் நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் உங்கள் வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சதுன்னா லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் கீப் வாட்சிங் அண்ட் சப்போர்ட்டர்ஸ் தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங்